mọi người Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì Khôi muốn dành lời cảm ơn to bự đến với tất cả các bạn subscriber của mình Tại vì channel Khôi đã chính thức cán mốc 100.000 subscriber rồi Yay! <cười> Những gì muốn nói, những lời tâm tình thì Khôi đã ghi trên Facebook hết rồi à, Cho nên là chắc Khôi sẽ xin phép bắt đầu video ngày hôm nay luôn Tại vì chắc sẽ là một video khá dài Mọi người cũng biết là hai chuyến đi gần đây nhất của Khôi chính là đi Mỹ và đi Hàn Quốc Cho nên là sau hai chuyến đi thì chắc chắn Khôi cũng đã mua được khá là nhiều đồ Và cái video này giống như là một cái hô tổng hợp của những món đồ beauty mà Khôi đã mua ở Mỹ và Hàn Quốc vậy đó Thật sự thì cũng không đầy đủ lắm Tại vì Khôi đi về cũng khá lâu rồi Cũng lấy vài món ra dùng rồi Và cũng quên đem theo ngày hôm nay Cho nên là nếu mà có thiếu gì thì Khôi sẽ bổ sung vào các video lần sau Khoe mọi người sau Còn bây giờ thì chúng mình cũng bắt đầu ha Khôi nghĩ là Khôi sẽ bắt đầu với những gì Khôi mua Mỹ trước Tại vì Khôi đi Mỹ trước khi đi Hàn Quốc Như vậy thì có vẻ nó logic hơn Đầu tiên thì Khôi có một cái foundation từ Tarte Đây là Rainforest of the Sea Foundation Và trong năm 2016 vừa qua thì đây chính là cái foundation mà kiểu như là làm mưa, làm gió và bất kỳ bất cứ nào cũng rất là thích Màu Khôi mua là màu Fairlight Neutral Và màu này thì so với bình thường thì có vẻ là hơi sáng hơn màu cổ Khôi chút xíu Nhưng mà Khôi cảm thấy là với da Khôi hiện giờ thì dùng màu này nó hợp hơn những màu bình thường Cái foundation này thì nó rất là lỏng cho nên là, là lần trước Khôi dùng thử với lại Beauty Blender thì Khôi không thích lắm Khôi nghĩ là dùng với cọ thì nó sẽ thích hơn Và bởi vì cái foundation này nó rất là lỏng cho nên là trước khi dùng mọi người nên lắc nó kỹ Bạn nào mà da có một chút khuyết điểm mà vẫn muốn có một lớp nền vừa đẹp mà vừa tự nhiên Thì Khôi nghĩ đây sẽ là một sự lựa chọn tốt cho mọi người Một cái foundation thứ hai mà Khôi mua chính là từ MAC và đây chính là Studio Fix Fluid Đây cũng là một cái foundation lỏng nhưng mà nó không lỏng như cái của Tarte Khôi còn không thích cái 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 chỗ mà lấy foundation này còn hơn của Tarte nữa tại vì nó là dạng mà không có xịt cũng không phải là nhỏ giọt luôn mà nó chỉ là một cái lỗ như thế này mà phải đổ ra bởi vì nó như thế này á cho nên là khôi mới chỉ dùng hai lần thôi nhưng mà lần đầu tiên á thì nó rất là khó lấy ra cứ đổ mà không không ra gì hết còn lần thứ hai thì nó ra quá nhiều cho nên là nó không tiện một chút nào hết trơn á đồ chế phủ của nó không đến mức hoàn hảo như là của Tarte được nhưng mà một điều mà khôi rất thích ở foundation này đó chính là những bạn nào mà da có dầu thì sẽ thích nó tại vì nó rất là khô ráo à, ngày hôm qua khôi dùng foundation này thì khôi không xét nó luôn tại vì nó nó tự khô thực sự là không thể nào mà nó khô lì được nhưng mà nó khô ráo đến mức mình cảm nhận là mình không cần phải phủ phấn lên nữa và màu mà khôi dùng chính là NW15 nó cũng chính là cái foundation mà khôi đang dùng trên mặt ngày hôm nay khôi cảm thấy là cái màu này thì nó hợp tông màu với cổ cười luôn đó cho nên là nó mặc dù nó hơi tối hơn màu da mặt chút xíu nhưng mà nó tiệp với da cổ cho nên là những ngày nào mà lười đến foundation ở dưới cổ luôn thì nó sẽ tiệp luôn <cười> tiếp theo cũng từ mát thì cười mua một cái highlight và đây chính là màu soft and gentle tức là một trong những màu nổi tiếng nhất của mát và cũng như là một trong những màu highlight nổi tiếng nhất thật ra màu này đúng nghĩa với cái tên của nó là nó rất là nhẹ nhàng không nói thì chị nhân viên ở mát thử cho khơi một lúc hai màu highlight là màu này và sau đó trộn thêm một màu nữa cũng là một màu rất là nổi tiếng của mát nhưng mà khơi quên mất tiêu rồi cuối cùng thì khơi quyết định chỉ lấy màu này thôi nhưng mà mua về thì khơi mới hơi hối hận tại vì khơi nghĩ là cái màu đẹp hơn chính là cái màu kia khơi nghĩ là cái màu này những bạn nào mà da sáng hơn da của khơi á thì có thể lên da nó sẽ hơi bị uh, cam một chút bởi vì nó không phải là một cái highlight mà nó màu trắng kem mà nó sẽ hơi ngã màu hồng màu cam một chút xíu nói tóm lại thì đây là một cái highlight khá là tự nhiên nó không có kiểu làm mình chói lóa như là của bé ca nên chắc là khôi sẽ sớm mua cái màu còn lại cái màu mà khôi thích mà khôi vẫn chưa nhớ ra được cái tên đó và khôi sẽ update lại với mọi người sau tiếp theo khôi cũng có mua một cái son từ cushion louboutin đây chính là dòng lubilac là dòng son bóng nhưng mà cái độ lên màu nó rất là pigmented nó không phải như là những cái son bóng mà lên màu khá là sheer khá là mỏng mà nó lên màu full màu luôn và màu khôi chọn mua là màu Anta Riva Những cái thỏi son của Fiction Louboutin thì lúc nào cái tên nó cũng rất là lạ Đây là một cái màu nút hồng có một chút nâu, một chút cam Nói chung là một cái màu nút khá là dễ dùng, không có bị bợt da Khôi rất là thích cái thiết kế của cái thân son này á Nó giống như là cái vẫy đuôi cá của nàng tiên cá vậy à, Nhưng mà một điều mà Khôi không thích là cái chất liệu cái chất liệu vàng trên này Khôi không biết là cái dòng son này thì Louboutin đã đổi cái chất liệu làm cái nắp son vàng này chưa Tại vì ở cái dòng son thỏi trước á, thì những cái thỏi son Khôi mặc dù Khôi giữ trong hộp đóng kín như thế này Nhưng mà sau hơn một năm mà Khôi đóng kín và Khôi rất ít sử dụng á, thì Khôi mở ra và thấy nó bị rỉ Ở cái nắp những cái phần màu vàng nó bị rỉ rồi Cho nên Khôi nghĩ là với cái giá gần 100 đôi một thỏi son thì 
cái điều này nó hơi khó chấp nhận một chút Kế tiếp là một thỏi son kem từ Marc Jacobs Đây là Le Marc Liquid Lip Cream Hơi sẽ không nói thỏi son này là một thỏi son kem lì Tại vì nó không thực sự lì Nó chỉ là son kem thôi Và khi mà mình dùng thì nó không thực sự khô hẳn Nhưng mà ngược lại nó sẽ làm môi mình cảm giác là nó căng, nó mỏng hơn chút xíu Cho nên là Huy rất là thích Màu mà Huy mua chính là màu Truth or Bear Hiện tại thì dòng son này chưa có quá nhiều màu lắm Theo như Huy nhớ là có 5 hay 6 màu gì đó và tất cả đều là những cái sắc màu nút như cái màu cười là một màu nút hồng nó là màu đậm thứ nhì trong tất cả các màu và đây là một màu cười thấy khá là xinh nó hơi hồng nâu đất một chút xíu Ta-da! tiếp theo thì cười có đến bốn thỏi son từ Tom Ford và đây là bốn thỏi son từ bộ sưu tập Lips and Boys son môi của những chàng trai <cười> cười thấy cái dòng son này nó khá hay ho một chỗ là cười đã đọc ở đâu đó là những thỏi son này thì được đặt tên theo những chàng trai Uh, trong cuộc đời của Tom Ford và uh, những màu mà Huy mua chính là màu Nicholas là một màu đỏ đậm kiểu đỏ mận và rất là đậm hình như đây là màu đậm nhất mà Huy mua thật ra bốn màu Huy mua đều là bốn màu đỏ Huy cũng không biết tại sao nữa tiếp theo màu Drag Queen là một màu đỏ đậm mà nhạt hơn cái màu hồi nãy <cười> lúc mà đi mua son thì Huy chỉ định mua hai màu thôi nhưng mà lúc mà Huy thử bốn màu Huy chọn ra bốn màu để thử thì uh, bởi vì Khôi chọn màu son chuẩn với lại màu tông da của mình quá Cho nên là màu nào lên môi nhìn cũng hợp hết Và lúc đó thì bị chị, cái chị bán hàng dụ nữa Kêu là đây là màu limited thôi Cho nên là nếu mà sau này muốn mua thì mua cũng không được Cho nên là thôi Khôi đã mua, đã bị dính bẫy rồi mua luôn <cười> Tiếp theo là màu Luciano hay là Luciano Và màu này là một màu đỏ khá là true red Hơi đậm hơn true red một chút xíu Cuối cùng là màu Jack Màu này là một màu đỏ tím Nó có tông tím hơn những cái khác rất là nhiều Và đó là bốn màu son bé tí hơn Tom Ford mà Khởi mới mua Tiếp theo Khởi có một bản màu mắt eyeshadow từ Milani Và đây chính là bản Everyday Eyes Eyeshadow Collection Và đây là bản màu số 5 Earthy Elements Là một bản tông cam nâu no. uh, Những màu mà Khởi thường hay lựa chọn Khởi đã dùng bản này thử một lần và uh, theo như Khởi thấy thì những cái màu mát, những cái màu lì thì nó lên màu khá là ok Còn cái màu highlight, uh, cái màu nhũ kem ở đây thì nó lên màu không được tốt lắm Khi mà Khởi swatch lên tay bằng ngón tay á, thì nó lên màu như thế này có nghĩa là nó lên được nhiều nhất rồi uh, Và khi mà bạn dùng cọ thì gần như là nó không lên được gì cả Cho nên là Khởi hơi khá thất vọng chút xíu Ngoài ra cũng từ Milan này thì Khởi mua một cái má hồng màu số 5 Luminoso là màu má hồng Uh, Cold Classic, một cái màu má hồng mà đã rất là nổi tiếng trong giới make up Đây là một màu cam đào và màu này thì nghe nói là sẽ phù hợp với tất cả mọi tông da uh, Và màu má hồng này thì lên cũng rất là chuẩn cho nên là bạn không cần lấy quá nhiều Lần đầu tiên Khôi sử dụng màu này thì Khôi có hơi lấy uh, cọ đè mạnh tay chút xíu mà nó lên màu hơi bị rực trên má Có nghĩa là khi mà dùng cái này thì mọi người sẽ rất là ít tốn sản phẩm Và Khôi thấy là cái độ long lasting, cái độ giữ màu lâu cũng rất là bền màu Tiếp theo là một item từ drugstore mà Khuỳ rất là tâm đắc Tại vì đây chính là cái loại khăn giấy tẩy trang mà Khuỳ thích nhất Tại vì Khuỳ cảm thấy là nó tẩy được mấy cấp sạch nhất mà cũng không làm da Khuỳ bị rác à, Đây là từ Neutrogena và nó có bán cái cải dạng bịch giấy và cái dạng hộp nhựa như thế này Ở đây có ghi là sản phẩm này được giải Best of Beauty của báo Allure năm 2012 Cho nên là đây là một sản phẩm mà Khuỳ đã tin dùng rất lâu nay sản phẩm từ drugstore mà Khôi cũng mua nữa đều là hai sản phẩm về mắt Và bên tay trái Khôi chính là Jumbo Eye Pencil của NYX à, Một cái màu mắt dạng bút chì, dạng kem bút chì Còn bên tay phải chính là một cái bản màu mắt nhỏ ba màu của Wet n Wild Đây sẽ là sản phẩm Wet n Wild thứ hai mà Khôi sẽ thử nghiệm Tại vì cái sản phẩm đầu tiên là cái highlight Khôi sử dụng trong cái video make up trước Thì nó không mấy uh, thành công cho lắm nhưng mà Khôi mong là cái phấn mắt này nó sẽ lên màu tốt hơn chút xíu Khôi khá là ấn tượng tại vì Khôi chỉ mới lấy một chút trên ngón tay Xong rồi quẹt qua một cái là màu nó đã lên khá là đậm như thế này rồi Cho nên là cái này tốt hơn cái highlight của em qua mà Khôi dùng thử nhiều Tuy nhiên Khôi thấy hơi lạ một chút xíu là cái màu giữa này Khôi cứ nghĩ nó là màu nâu Nhưng mà khi mà swatch lên tay thì nó ra một màu gần như là đen thui Còn hai màu còn lại thì rất là đẹp Tiếp theo thì Khôi mua một cái bản Color Correcting Concealer của Stila Color Correcting có nghĩa là bạn sẽ dùng những cái màu cho cái điểm này để đánh bại lại những cái màu trên da Ví dụ như là cái màu xanh lá này thì nó sẽ giúp che được những cái màu đỏ 
khi mà da bạn bị nổi mẩn đỏ hoặc là che được những cái đốm mụn nó quá đỏ trước khi mình dùng cái kem chống nước biển bình thường của mình rồi cái màu cam và cái màu đào này thì nó sẽ giúp che được những cái quần thâm nào mà quá đậm màu mà che nước biển bình thường không thể nào mà che hết trăm phần trăm được trước đây thì khơi đã mua một bản của tart rồi nhưng mà khơi cảm thấy là cái bản nó không hợp với mình lắm cho nên khơi muốn thử của sila xem là cái này nó có tốt hơn không thì hôm nay khơi cũng có dùng trên mặt mình là hai màu màu xanh lá này cho cái vùng này hôm nay khơi hơi đỏ chút xíu thì thấy cũng khá là ok và màu đào này cho vùng quần thâm dưới mắt thì khơi thấy cũng khá là ok <cười> còn lại thì chắc là khơi sẽ dùng thêm nữa để có thể trải nghiệm hết tất cả những ô màu trong này rồi review sau ha tiếp theo thì là một sản phẩm khá là thú vị nó không phải là skin care hay makeup mà nó là cho móng tay uh, liquid palisade là một cái sản phẩm mà bạn sẽ bôi vào viền móng này để khi mình tự xô móng tay nó sẽ không bị lem ra khỏi da hơi cũng hay tự xô móng tay gần đây thì ít rồi thì gần đây thì hơi thích sơn treo hơn và một phần nữa là bởi vì khi mà hơi dùng tay trái là tay không thuận phải sơn cho tay phải thì nó rất là dễ bị lem cho nên là nếu mà cái sản phẩm này nó thật sự có hiệu quả thì nó sẽ làm cái việc sơn móng tay trở nên rất là dễ dàng hơn rất là dễ dàng hơn dễ dàng hơn rất là nhiều hồi nãy nói về nix mà hơi quên nói về cái sản phẩm này đây chính là một cái Setting spray, một cái xịt mà mình sẽ xịt sau khi đã make up xong rồi để giữ make up lâu trôi hơn Đây chính là Matte Finish Lúc mà Khôi mua thì Khôi thấy là nó có cả Dewy Finish nữa là cái xịt mà sẽ làm da mình nó bóng khỏe hơn Nhưng mà bởi vì da Khôi là da dầu cho nên Khôi sẽ muốn cái lớp nền của mình nó sẽ lì Thật ra là mua cái này cũng lâu rồi nhưng mà Khôi cũng chưa dùng thử lần nào để bây giờ xịt luôn Rồi review mọi người là nó mùi nó như thế nào Khơi thấy là cái mùi nó cũng không có quá nồng Nó có mùi nhưng mà cũng không có bị quá thơm Hoặc là quá nhiều mùi hóa học Cho nên là khá là ok <cười> Tiếp theo là hai thỏi son từ Bites mà Khơi đã rất muốn khoe với mọi người Nhưng mà lâu nay đã bỏ quên nó và quên nhắc tới nó Thì đây chính là hai thỏi son mà Khơi tự làm ở Bites Beauty Lip Lab ở New York Để Khôi kể lại một chút cái hành trình mà đi làm son ở Bites cho, cho mọi người nghe Đầu tiên nếu muốn làm son ở Bites thì chúng mình nên đặt hẹn trước Tại vì Khôi đã xem một số review trên mạng trước khi Khôi đến chỗ này Thì uh, những người đã làm son rồi bảo là mình phải đặt hẹn trước Và sau đó thì Khôi gọi đến chỗ này và Khôi rất bất ngờ khi mà nghe trả lời là À, phải đến đầu tháng 4 mới trốn lịch tại vì mọi người đã bút kín hết rồi lúc khơi ở mỹ lúc đó đang chỉ mới là đầu tháng 2 thôi cho nên là khơi thực sự hoảng giống như là phải chờ 2 tháng để làm son vậy đó nhưng mà họ có bảo khơi là nếu được thì ngày hôm sau khơi vẫn nên đến lúc cửa hàng mới mở cửa để nếu mà có ai hủy lịch hẹn ngày hôm đó thì có thể thế chỗ cho khơi vào và khơi cũng đến đúng hẹn là 11 giờ sáng ngày hôm sau nhưng mà cũng phải chờ mất một tiếng đồng hồ thì mới đến lượt khơi cái điều này thì nó chứng tỏ là cái sức hút của những thỏi son này nó rất lớn và ai cũng muốn làm son cả tiếp đến thì bạn sẽ được lựa chọn cái dịch vụ nào bạn muốn làm cái mà khơi chọn chính là chọn ra màu son mình thích trong 200 màu có sẵn uh, là với giá 80 đô cho hai thỏi son còn cái còn lại cái mà bạn có thể chọn cái màu son bạn muốn làm trong đầu ví dụ như là khơi sẽ nói là khơi muốn làm một màu đỏ đậm và có blue undertone trong đó thì họ sẽ mix từ những màu cam, màu đỏ, màu xanh để ra một màu son cuối cùng thì cái đó là đến 150 đô cho hai màu nhưng mà lúc đó bởi vì khơi là theo dạng không có booking và chỉ là nhét khơi vào những cái chỗ trống trong ngày thôi thì cho nên khơi chỉ có đủ thời gian để làm cái 80 đô cho hai thỏi thì đó là cái mà khơi chọn thì hai màu mà khơi chọn chính là màu hồng tím uh, fuchsia và một màu đỏ đậm bởi vì đây là hai màu mà khơi rất là thích đầu tiên về màu đỏ đậm thì đây là một màu khơi dùng rất là nhiều còn về màu này thì nó làm khơi rất nhớ đến hồi khơi mới 16 tuổi và đó là lúc mà khơi bắt đầu dùng son sau khi chọn màu son thì mình có thể chọn đến cái chất son và khơi chọn chất son matte nhưng mà matte của bay nó là matte cream có nghĩa là nó cũng kem kem chứ nó không thật sự lì khô mà nó làm khô môi mình công đoạn cuối cùng sẽ là công đoạn chọn mùi hương cho son khơi thì muốn mix màu nó lạ hơn chút xíu cho nó không đụng hàng và khơi nhớ hai mùi mà khơi mix với nhau là vanilla và citrus với tỷ lệ là một phần ba citrus và hai phần ba vanilla cho nên là bây giờ cái mùi son khơi nó rất là lạ khơi không thấy cái mùi này với bất kỳ thỏi son nào mà mình có từ những hãng khác cho nên là bạn nào mà có đi mỹ và đến new york thì khơi cảm thấy là uh, làm son ở bay là một cái kỷ niệm khá là thú vị nên là mọi người nhớ nên thử nha sản phẩm cuối cùng mà khơi mua từ mỹ mà khơi có để cho mọi người xem chính là cái mặt nạ glam glow và đây chính là super Mate. 
thì cái mặt nạ Super Max này chính là cái mặt nạ rất là tốt cho da dầu và da có mụn từ trước đến giờ thì khơi còn hơi băn khoăn chưa muốn mua cái mặt nạ này tại sao gửi ra khó quá <cười> tại vì giá của nó khá là cao theo như khơi nhớ giá Sephora như là sáu mấy đô cái mặt nạ này của Glam Glow thì rất là nổi tiếng rồi rất rất nổi tiếng và gần như là best seller trong tất cả những mặt nạ khác của Glam Glow nhưng mà khơi vẫn chưa thử Tại vì Khôi còn đang hơi bị nhiều mặt nạ ở nhà quá Vậy nên lại hẹn mọi người là sẽ thử sớm và review sớm nha Rồi, vậy là mình đã xong hô ở Mỹ, bây giờ mới đến hô Hàn Quốc Nãy giờ Khôi quay á, là Khôi đã mất một tiếng đồng hồ rồi Khôi không biết lên video này nó sẽ dài bao nhiêu phút Nhưng mà Khôi sẽ cố gắng nói nhanh hết sức có thể Mà có thể nói hết tất cả những món ở đây Đầu tiên là hai thải son từ 3CE thuộc Collection Red Recipe Một điều mà Khôi muốn nói về 3CE chính là cái chất lượng và cái chất son của mỗi thời son nó khác nhau Đây là một màu matte, đây là màu ruby Tuesday Thì nó là một màu hồng đỏ ruby đậm hơn Khi mà swatch ra tay thì thấy nó cũng không bị quá bột như những cái thỏi son lì của 3C bình thường Ví dụ thỏi son này màu 211 Jolie là cái màu mà Khởi rất là thích Tại vì cái chất son thì nó cực kỳ mượt trong cái collection này thì Khởi nhớ là nó có 3 màu lì và hai màu bình thường Đây là một cái màu đỏ kem đất à, Không phải là màu đỏ kem tươi mà nó hơi kem đất hơn Và Khởi rất là thích tại vì nó rất là dễ dùng Và nó rất là xinh Khởi cũng có mua một vài màu mắt à, Như là bản màu mắt bốn màu này từ Etude House Thì cái bản này với những cái màu này thì Khởi thấy là sẽ rất tiện Để bỏ vào cái makeup bag của Khởi để mang đi hàng ngày Và ngoài ra thì nếu mọi người đã đi Hàn Quốc rồi thì một cái đặc trưng của tất cả các nhãn hàng makeup Chính là những cái màu mắt tròn tròn nhỏ nhỏ này Và Khôi thấy rất là bất ngờ Tại vì cái size, kể cả cái size của nó cũng bằng nhau luôn Cho nên là rất là vui à, Hãng nào cũng có những màu mắt lẻ lẻ nhỏ nhỏ này hết Và giá thì cũng rất là rẻ Tầm 100 nghìn một cái này Hoặc là 80 nghìn, 90 nghìn Tuy nhiên thì cái chất lượng của từng nồi nó sẽ khác nhau Cho nên là có những màu khi mà Khôi swatch ra tay Những cái màu kim tuyến lấp lánh Thì nó không lên màu quá nhiều Nhưng mà những màu nhũ như thế này Hoặc là những màu lì thì nó lên màu rất là ok, rất là ổn Ví dụ như đây là một cái màu vàng đồng mà Khôi đang đánh trước mắt ngày hôm nay Hôm nay Khôi mới có rất là nhạt Tại vì Khôi không có bất kỳ cây cỏ nào ở đây hết á Khôi chỉ có thể lấy cái bàn tay rồi ấy lên thôi Nhưng mà nó swatch ra tay rất là đẹp Đó Và đây là màu mắt Semu của The Sem Còn cái màu nâu này rất là dễ dùng cho vùng crease, vùng hốc mắt Chính là từ Innisfree Tiện đang nói về Innisfree thì Khôi cũng có mua một cái Đây hình như là Long Wear Cushion Màu số 21 Và cái vỏ thì rất là xinh Khôi rất thích những cái vỏ từ Innisfree Tại vì Khôi thấy là nó nhỏ gọn và nó nhẹ hơn Nó mỏng hơn và nó cũng khá là lì à, Cho nên là cái vỏ cushion của Innisfree cầm hay là nhìn cũng đều rất là thích Một đặc điểm nữa mà Khôi rất là thích ở cái cushion này chính là nó rất là khô ráo Tất cả những ngày mà Khôi Hàn Quốc thì Khôi không bao giờ phải dùng phấn để xét lại cái lớp uh, nền hết Nhưng mà về Việt Nam thì khí hậu nó quá là nóng, chịu không nổi cho nên là đôi lúc cũng phải xét phấn lại Nhưng mà nói chung là nó không phải là một cái cushion mà có dewy finish uh, Cho nên là những bạn da dầu dùng sẽ rất là thích Khôi cũng có mua một cái bộ Self Eyebrow Shaping Kit là một cái bộ để tự tỉa lông mày Thật ra từ trước giờ thì không có tỉa lông mày của mình quá nhiều Tại vì uh, cơ bản là Khôi cũng có cái shape lông mày sẵn rồi Chỉ là lâu lâu có những cái sợi lông mày nó mọc ở ngoài Ở ngay đây thì Khôi sẽ lấy cái dao cạo lông mày cạo, cạo cho nó nhanh Nhưng mà gần đây Khôi để ý là những cái sợi lông mày bình thường ở đây nó quá dài Nên là khi mà Khôi có mang theo cái treo thì không sao Nhưng nếu không thì nó sẽ kiểu nó không vào nếp cho lắm Cho nên là Khôi quyết định cho mình một bộ thế này Để tỉa lông mày là nó sẽ có kéo nè Nó có kéo nó có cái chải lông mày à, hình như cái này là nhíp có nhíp ô oh, có cả dao cạo lông mày và cái này là gì đây cái này thì hơi lạ cái này không biết là gì đưa đây hay sao có thể và thôi cũng có mua một cái cọ sau mô từ miss free Ta -da! rất là tiện để bỏ vào túi sách tại vì nó không có cái nắp không cần phải bỏ ra bỏ vô mà nó gọn nhẹ như thế này nhưng mình bật lên thì nó có cái cỏ còn một món từ The Same nữa chính là Semo Half and Half Stick Blusher thì cái màu mà Khuy mua chính là màu số 3 và một nửa một bên thì nó là bronzer và một bên thì nó là highlight hôm nay thì Khuy cũng dùng cái bronzer này ở hai bên này À, và Khôi cảm thấy là nó tán cũng khá dễ và màu thì nó tự nhiên thôi Tại vì cơ bản những cái màu contour và những cái màu bronzer của Hàn Quốc thì lúc nào nó cũng nhẹ nhàng tự nhiên hết Cái màu highlight thì nó cũng nhẹ nhàng Không phải là nó không lên màu nhưng mà nó cũng dừng ở mức nhẹ nhàng Và nó sẽ thích hợp cho những bạn nào mà dùng hàng ngày Tiếp theo thì Khôi có một số sản phẩm từ Misha 
Tại vì trước khi đi Hàn Quốc Huyền dùng thử cái tension của hãng này Huyền rất là thích Cho nên là Huyền muốn dùng thêm thử một số sản phẩm xem sao Thì đầu tiên Huyền có một cái mascara, đây là mascara 3D Và khi dùng thì Huyền thấy là nó khá là bình thường, khá là tự nhiên Không đến nỗi là quá tệ nhưng mà nó vẫn quá tự nhiên so với cái mức mà Huyền muốn Là Huyền muốn nó phải dài, nó dài Nếu mà dùng cái này thì Huyền sẽ phải dùng thêm với một mascara khác nữa Color Beam Shader là một cái màu shading, là màu contour Huyền muốn thử những cái màu contour của Hàn Quốc tại vì nó rất là nhạt nó không có pigmented như những cái màu của Mỹ Cho nên là vào những ngày mà mình mới cấp nhẹ nhàng Thì có thể là dùng những cái này nó sẽ phù hợp hơn Tiếp theo là một cặp mi giả Salon de Lash Mẫu số 8 Khuỳ có mua một thỏi son Dewy Rouge Là một thỏi son nó hơi bóng Nó không phải là son lì Năm nay thì cái trend son bóng nó đã quay trở lại rồi Cho nên là Khuỳ không dùng nhiều son lì nữa Mà Khuỳ dùng những cái thỏi son kem Những thỏi son hơi bóng chút xíu như thế này Và đây là màu PK05 Là một cái màu hộp đỏ rất là tươi Và rất là mướt môi Tiếp theo là 10 thỏi son mà Khuỳ vừa mới mua từ Clio Lý do mà Khuỳ mua nhiều như vậy là tại vì Clio vừa mới ra tới 3 dòng son khác nhau lận Cho nên là mỗi dòng thì Khuỳ mua vài màu và nó ra tới 10 màu Đầu tiên Khuỳ muốn nói về dòng Tension Lip Oil Tint trước Thì uh, Tension Lip này nó có hai dòng là dòng Oil Tint và dòng Tension Lip son thỏi bình thường Thì Khuỳ mua 4 thỏi son ở dòng này nhưng mà không biết một thỏi đâu rồi Khuỳ mua màu số 4 là một màu hồng tím Màu số 1 màu đỏ Red. Và một số 10 là màu đỏ cam đốc Cái son này thì nó lên môi nó không quá dính Mặc dù nó là son bóng Và nó rất là mướt môi, màu lên thì cũng rất là chuẩn Cho nên là tôi rất là thích Ngoài ra thì nó là oil tint Cho nên là ngay cả khi mà mình ăn xong Thì trên môi vẫn còn chút màu tint rất là xinh Tiếp theo dòng matte matte Thì thời có bốn màu son Màu 1, 3, 5 và 6 Đầu tiên là màu số 1 thì màu này nó hồng nhiều hơn là đỏ Lên môi thì nó rất là hồng Màu này thì có khí điểm là nó hơi bị vàng răng một chút xíu Màu số 5 là màu tím uh, tím nâu nâu và nó rất là tây Tuy nhiên là khi dùng son này thì mọi người nên cẩn thận là nếu mà môi đang khô, đang có những cái vẫy tróc thì nó sẽ rất là dễ bị lộ Hai thỏi son còn lại, một thỏi là từ dòng Matte for Matte Slip và một thỏi là từ dòng Tension Lip Và đây cũng lại là một màu mà Khôi hay dùng, một màu hồng tím nữa Nói chung Khôi nghĩ là chắc Khôi phải swatch ra thì nó mình mới thấy được cái sự khác nhau rõ rệt của những cái này Nên không biết là mọi người có muốn Khôi làm clip swatch không thì mọi người cho Khôi biết nha à, Và cái màu son còn lại của Tension Lip là màu số 24 Cuối cùng thì chúng mình cũng đã đến hai sản phẩm cuối cùng Chính là từ hãng Agatha Paris Và đây chính là cái thỏi son rất là độc, rất là lạ mà Khôi đã mua được ngay trước khi Khôi phải lên máy bay đi về Móc khóa này được bán riêng Mọi người không cần thiết phải mua cái móc khóa này Nhưng mà khi mà Khôi thấy nó có bán một cái móc khóa rất dễ thương như thế này Mà có thể bỏ xong vào trong thì Khôi đã mua ngay thì vì nó lạ quá Và Khôi thấy là cái này khi mà mình móc vào túi sách hay là cặp đi học, ba lô gì đó thì nó sẽ rất là xinh Và kiểu như là lúc nào cũng sẽ có một cái thỏi son theo mình mà không sợ là bỏ quên son hay là gì hết Ngoài ra thì Khôi cũng có mua một cái kem dưỡng ban ngày đây là Blank Rose Cream Thì thật ra là hiện nay Khôi cũng đang có quá nhiều đồ dưỡng da rồi Khôi không có cần phải có thêm kem dưỡng bên này nữa Nhưng mà khi mà Khôi thấy tên là Rose Cream Xong rồi Khôi ngửi thử cái mùi á Thì nó là một cái mùi hoa hồng mà cái rất là thơm Cho nên là Khôi đã mua dùng thử xem sao Và cái hũ này khi mà cầm á thì nó cũng rất là nặng Nên là cảm giác cầm và rất là thích Cuối cùng thì Khôi cũng đã nói xong hết rồi à, May là còn thiếu sản phẩm đó chứ không thôi Không biết nói khi nào mới xong và Khôi thì cũng khác không với cổ rồi Khôi mong là mọi người đã xem đến hết video này Và mong là mọi người thấy video này khá là thú vị Nếu mà trong này có sản phẩm nào mà mọi người muốn Khôi review kỹ hơn nữa Thì nhớ cho Khôi biết nha Nếu thích video này thì bạn đừng quên like và subscribe channel Khôi nha Khôi sẽ gặp mọi người video lần sau Stay gorgeous